హలో గాయస్ ఇవాటి సెషన్లో మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ సంబంధించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అందులో భాగంగా ఇవాళ వచ్చేసి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అసలు ఆన్సర్ రైటింగ్ కావాల్సినటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయో క్లారిటీగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం సో నీట్గా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్కరూ నీట్గా విని రాసుకోండి ఇవి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏముందంటే దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మనము కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సో అసలు ఏమున్నాయి ఆన్సర్ రైటింగ్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయో ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా చూద్దాం సో ఫస్ట్ మీరు ఏ ఏదైనా ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు క్వశ్చన్ చదువుతారు కదా క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి తెలిసింది రాయేస్తారు అంటే మీకు చదివిన తర్వాత కొందరు ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు కదా అది ఎప్పుడు కూడా చేయొద్దు ఎవరు కూడా చేయొద్దు ఇమీడియట్గా మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ది క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ ది క్వశ్చన్ అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి అక్కడ ప్రశ్న ఏంటి వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు దేని గురించి అడుగుతున్నారు అసలు అక్కడ టైల్ వర్డ్స్ ఏముంది ఈ అండర్స్టాండింగ్లోనే మీరు మెయిన్గా మేజర్గా తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టైల్ వర్డ్ అనమాట సో టైల్ వర్డ్ సో టైల్ వర్డ్ను బాగా గమనించాలి తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్ అంటే టైల్ వర్డే కాదు అంటే డిస్కస్ అడ్డి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏమో చెప్పాను కదా నేను అదే కాకుండా ఇంకొకటి మీరు గమనించాల్సి వచ్చేసి పార్ట్స్ అనమాట క్వశ్చన్ అనేది ఎన్ని పార్ట్స్గా అడుగుతున్నారు బ్రేక్ చేయాలి మీరు క్వశ్చన్ని ఇప్పుడు ఏం అడుగుతారంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా జిఎస్టీ గురించి వాట్ ఈజ్ జిఎస్టీ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది జిఎస్టీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఆన్ ఇండియన్ ఎకనామీ అని అడిగారు సో దీని అర్థం ఏంటి జిఎస్టీ అంటే ఏంటి జిఎస్టీకి ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ ఏమున్నాయి పాజిటివ్స్ ఏమున్నాయి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి తర్వాత ఫైల్గా ఏమి అడిగాడు ఆ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద జిఎస్టీ ప్రభావం ఎలా ఉంది చూడండి అక్కడ ఎన్ని అడిగారు త్రీ పార్ట్స్గా అడిగారు క్వశ్చన్ అనేది త్రీ పార్ట్స్గా అడిగాడు కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ కూడా త్రీ పార్ట్స్గా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ జిఎస్టీ అంటే జిఎస్టీ అంటే రాయాలి తర్వాత అడ్వాంటేజ్ రిటర్న్స్ ఒక పార్ట్గా రాయాలి తర్వాత మీరు లాస్ట్ ఉంది కదా ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ మీరు తెలివిగా ఆలోచించాలి క్వశ్చన్ అనేది ఎన్ని మార్క్స్కి క్వశ్చన్ అనేది ఫి టెన్ మార్క్స్కి ఉంది క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్కి ఉంది అంటే క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్కి ఉంది అనుకోండి టెన్ లేదా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి ఉంది అనుకోండి టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ అయితే టెన్ ఇప్పుడు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది త్రీ పార్ట్స్ కాబట్టి మీరు ఒక్కొక్క పార్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం త్రీ అట్లా ఇవ్వండి త్రీ ఇవ్వండి ఒకదానికి ఫోర్ అయితే ఇవ్వండి ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి అంటే మీరు ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే జిఎస్టీ అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఫైల్గా మీరు ఇంపాక్ట్ గురించి రాస్తున్నారు కాబట్టి కన్క్లూజన్ అయిపోతుంది కాబట్టి కలిసిపోతుంది అనమాట ఇంట్రడక్షన్ కనుక కలిసిపోతుంది కాబట్టి మీరు త్రీ పార్ట్స్ అడిగితే టెన్ మార్క్స్ త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకుని దాని అంత మ్యాటర్ ఇవ్వాలి అంతే తప్ప మీరు జిఎస్టీకి టూ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ రాసి అడ్వాంటేజ్ అనేది ఎక్కువ రాస్తారు అనుకోండి దానికి తగ్గ మార్కులు అనేది కోసేస్తారు కాబట్టి తెలివిగా ఆలోచించి క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ లోనే మీ మార్క్స్ అని పడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ వచ్చేసినట్టే క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటేనే మార్క్స్ పెరుగుతాయి ఎందుకు సివిల్ సర్వీసులో కావచ్చు ఇక్కడ హాఫ్ మార్క్స్ వస్తేనే టాప్లో వస్తున్నారు సివిల్ సర్వీసులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎవరికైనా వచ్చాయా చాలా రేర్ అనమాట మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తే ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది యూపీఎస్సీలో కాబట్టి ఎందుకు రావంటే క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్లోనే చాలామంది ఫెయిల్ అవుతారు దానికి తగ్గ ఆన్సర్ ఉండదు కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ కూడా పడవనమాట అదొకటి మెయిన్ రీజన్ కాబట్టి మీరు కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ అడిగిన నేర్చుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి థింగ్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్గా ప్రింట్అవుట్ చదువుకోవాలి ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మీకు ట్యాబ్స్ ఇస్తారు ట్యాబ్స్లో వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపరు నీట్గా చదవండి అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ చదవండి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్ చదవాలి చదివిన తర్వాత మీకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ లేదనుకోండి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్లో మీకు వన్లో ఏబి టూలో ఏబి అట్లా ఇస్తారు కాబట్టి మీరు ఏ క్వశ్చన్ రాయాలో ముందు ఫిక్స్ అవ్వండి ఫిక్స్ అవ్వాలి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఫిక్స్ అవ్వాలి మీకు బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్లు ఫస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ రాయాలి వండర్ఫుల్గా ఉండాలి ఆన్సర్స్ 
కాబట్టి అండర్స్టాండింగ్లోనే మనకు ఉంటుంది మనకు ఒక సామెత ఉంది ఏంటంటే ఒక పని మనం మొదలు పెట్టడం అంటే మొదలు పెట్ట మొదలు పెట్టడమే సగం పని అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట అట్లా ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నామంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ మనకి వచ్చేసినట్టే అనమాట సో ఇదొకటి ఫస్ట్ కాంపనెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే కాంపనెంట్ అంటిలో కల్లా ఇది బెస్ట్ థింగ్ బెస్ట్ కాంపనెంట్ అనమాట ఇది అన్నిట్లో కల్లా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత సెకండ్ కాంపనెంట్ ఏముందో చూద్దాం ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయను సుత్తి ఉండదు సుత్తి లేకుండా సూటిగా ఇచ్చేస్తాను ప్రతి కాం ప్రతి విషయాన్ని కూడా మీకు సూటిగా అర్థమయ్యేలాగా మీ భాషలోనే నేటివిటీలోనే అన్నీ ఇచ్చేస్తాను ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో సెకండ్ వచ్చేసి చూడండి సెకండ్ కాంపనెంట్ ఏంటి సెకండ్ కాంపనెంట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదివారు ఇవన్నీ ఆర్డర్లో ఉంటాయి చూడండి క్వశ్చన్ చదివారు ఇమీడియట్గా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి స్ట్రక్చర్ అనమాట ఎలా రాయాలి మనం తిరిగి ఎలా రాయాలి ఆన్సరు సో స్ట్రక్చర్ అంటే ఓల్డ్ లిమిట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓల్డ్ లిమిట్ సో ఓల్డ్ లిమిట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓల్డ్ లిమిట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా రాయాలి నేను ఆన్సర్ అనేది ఎలా రాయాలని మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమడిగారు డిస్కస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఆన్ ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నాడు సో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద జిఎస్టీ ప్రభావం ఏ విధంగా ఉందో డిస్కస్ చేయండి అన్నాడు ఇప్పుడు డిస్కస్ అన్నప్పుడు మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏమేమి రాయాలి అని ఒక చిన్న రఫ్ లాగా రాసుకోవచ్చు లేదా మీరు మనసులో బ్రెయిన్లో కూడా అనుకోవచ్చు బ్రెయిన్ సో బ్రెయిన్ లైన్ అనుకోవచ్చు లేదా మీరే అనుకోవచ్చు అసలు ఏం రాయాలి మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి అనమాట ఆ స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయి ఇమీడియట్గా ఎన్ని వర్డ్స్ రాయాలి సో ఇది టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను రాయాలనుకుంటున్నాను సో వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ రాయాలా టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాయాలా అనేది ఒక వర్డ్ లిమిట్ టెన్ మార్క్స్ ఉందా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉందా ట్వంటీ మార్క్స్ ఉందా థర్టీ మార్క్స్ ఉందా మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని రాయండి ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు టెన్ మార్క్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ టూ పేస్ వరకు రాయమని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పాను సో టెన్ మార్క్ అయితే మీరు ఏ ఫోర్ షీట్ ఒక సైడ్ నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ కూడా సో ఎండ్ వరకు రాయండి ఎందుకంటే మీరు ఎండ్ వరకు రాస్తే మీకు మ్యాటర్ చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఎగ్జామ్ మీదకి ఇట్లా రాస్తారంటే ఎగ్జామ్ మీద కూడా మ్యాటర్ ఎక్కువగా అనిపించి మార్క్స్ వేయాలనిపిస్తుంది మీరు వన్ అండ్ ఆఫ్ పేజ్ రాస్తే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో అనిపించదు అనమాట కాబట్టి మినిమం లో మినిమం మీరు మాక్సిమం కావచ్చు మినిమం కావచ్చు టూ పేజ్ అయితే ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఖచ్చితంగా నింపాలి ప్రతి ఒక్కరు ఓకేనా ఇది అర్థమైంది కదా సో తర్వాత ఇది కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాము తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఓల్డ్ లిమిట్ కూడా ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటి కంటెంట్ సో మీరు ఏం రాయాలి కదా కంటెంట్ ఏం రాయాలి స్ట్రక్చర్ అనేది రాసుకున్నారు కదా కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ సో కంటెంట్ ఇప్పుడు జిఎస్టీకి సంబంధించి ఇలా ఇలా రాయాలి సబ్మిటింగ్స్ అనుకున్నారు కంటెంట్ దాంట్లో కంటెంట్ ఏం రాయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ కంటెంట్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను సో అడిగిన దానికి స్టార్టింగ్తో పాటు మీరు డైనమిక్ కూడా రాయాలి స్టార్టింగ్ ప్లస్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనమాట డైనమిక్ అంటే కరెంట్ ఈవెంట్స్ ప్రతి దానికి మీకు కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటే యాడ్ చేయండి కరెంట్ ఈవెంట్స్ యాడ్ చేస్తారంటే వండర్ఫుల్ అంతే మీరు టాప్లో ఉంటారు కరెంట్ ఈవెంట్స్తో పాటు కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు టైం సేవ్ చేయాలి ఎందుకంటే మెయిన్స్ చాలా దగ్గరలో ఉంది అర్థం చేసుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్తో పాటు కరెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా ఇవ్వండి కరెంట్ ఈవెంట్సే కాకుండా మీకు పాలిటీలో ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి పాలిటీ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అమెండ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏమన్నా రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి కానీ మెన్షన్ చేస్తారంటే ఇంకా అల్టిమేట్గా ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ మీరు ఇంప్రెస్ అయిపోతాడు అంతే ఇప్పుడు రైట్ టు లైఫ్కి సంబంధించి ఏదైనా విషయం వచ్చిందంటే అక్కడ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రాశారంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇంప్రెసివ్ అనమాట చాలా ఇంప్రెసివ్ అవుతాడు ఎగ్జామ్ మీరు సో అట్లా ఇప్పుడు పాలిటీ సబ్జెక్ట్కి ఎలా రాయాలి నేను ఎంతమంది చెప్పారు కదా సబ్జెక్ట్ వైజు పాలిటీ అంటేనే ఆర్టికల్స్ కనిపించాలి అమెండ్మెంట్స్ కనిపించాలి యాక్ట్స్ కనిపించాలి పాలసీస్ కనిపించాలి పార్లమెంట్ రెజల్యూషన్స్ కనిపించాలి కమిటీస్ కనిపించాలి మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆర్డర్స్ కనిపించాలి ఇవన్నీ కనిపిస్తేనే పాలిటీ సబ్జెక్ట్ అనమాట అదే ఎకానమీ అయితే మనకి జీడిపికి సంబంధించింది కావచ్చు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పావర్టీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫిజికల్ పాలసీ మాంటర్ పాలసీ ఆర్బీఐ రోల్ ఏంటి ఇట్లా అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా ఉంటేనే అది వద్దనమాట ఇప్పుడు జాగ్రఫీ ఎలా ఉంటుంది మ్యాప్స్ ఉంటాయి ఓల్డ్ మ్యాప్ ఉంటుంది ఇండియా మ్యాప్ ఉంటుంది తెలంగాణ మ్యాప్ ఉంటుంది ఆంధ్ర మ్యాప్ ఉంటుంది ఇట్లా చేసుకోవాలన్నమాట ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఇదొకటి సో తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఇది కంటెంట్ అనమాట కంటెంట్ కూడా మీరు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా మీరు చేయాల్సిన థింగ్
సో పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలా బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాయాలా లేకుంటే సబ్ హెడ్డింగ్స్ రాయడం బెస్టా అని మీకు చాలామంది కూడా డౌట్స్ రావచ్చు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్కి అయితే బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాస్తే చాలా అల్టిమేట్గా ఉంటుంది కొన్ని క్వశ్చన్స్కి పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తే సూపర్గా ఉంటుంది సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టారంటే వండర్ఫుల్ అంతే ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట సో అవి ఏ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా రాయాలనేది నేను మీకు ఒక వీడియో క్లారిటీకి ఇస్తాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లారిటీగా ప్రతి ఒక్కటి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజు వరకు కూడా మీ వైపే ఉంటాను నేను మీకు సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటాను సో మీకు మోటివేట్గా ఉంటాను ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఇట్లా ఈ పారాగ్రాఫ్స్ రాయాలా పాయింట్స్ రాయాలా సబ్ హెడ్డింగ్స్ రాయాలనేది మీకు ఇస్తాను అనమాట నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ క్వశ్చన్కి పారాగ్రాఫ్ రాయాలి ఏ క్వశ్చన్కి బుల్లెట్ రాయాలి ఏ క్వశ్చన్కి సబ్ హెడ్డింగ్స్ రాయాలో రాయండి కానీ ప్రతి ఒక్క పేపర్ ఒక ఎగ్జామ్ రాశారు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది పేపర్ టూ రాశారు అనుకోండి సో పేపర్ టూలో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా పారాగ్రాఫ్స్ రాయకూడదు అన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాయకూడదు అన్ని సబ్ హెడ్డింగ్స్ రాయకూడదు కొన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉండాలి కొన్ని సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి కొన్ని ఆ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటే అల్టిమేట్గా డైవర్సిఫై అనమాట మీ ఆన్సర్ని మీరు డైవర్సిఫై చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ ఎర్ కూడా చాలా వరకు కూడా ఇంప్రెస్ అవుతాడు అనమాట సో ఇట్లా కాబట్టి ఇంప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి పేపర్ని కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలా రాయాలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక వీడియోలో సో ఇదొకటి కాంపనెంట్ అనమాట మేజర్గా కాంపనెంటు సో తర్వాత ఇదంతా అయిపోయింది సార్ సో తర్వాత వచ్చేసి వకాబులరీ సో వకాబులరీ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో వకాబులరీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు సో తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఓకే సార్ నేను తెలుగు మీడియము సింపుల్ తెలుగులో రాస్తే అయిపోతుంది అంటే కాదు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు రాసే ప్రతి వర్డ్ కూడా క్రూషియల్గా ఆలోచించి రాయాలి అదే ఇప్పుడు సింపుల్గా రాసేయకూడదు ఒక పెద్ద సెంటెన్స్కి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది తెలుగులో ఆ వర్డ్ని మీరు రాయాలి ఎక్కడ మీరు చూడండి ఎక్కడ మీ కావచ్చు అలానే ఇక్కడ మీరు తర్వాత మీకు పాలిటీ కావచ్చు ఇప్పుడు ఇంపీచ్మెంట్ అన్నారు ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ అంటే మీరు ఇంపీచ్మెంట్ తెలుగు కూడా రాయకూడదండి అభిసంస్థల తీర్మానం అని నీట్గా రాయాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జ్యుడిషియల్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి కూడా వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి అటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీ ఆన్సర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఓకే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇలా చెప్పారు వాట్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి ఏదో పెద్ద నవల్ నావెల్స్ అట్లా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా రాయండి మీకు తెలిసిన భాషలో మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీషు సింపుల్గా ఒక అప్పుడు రాయండి పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఒక అపోహ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరిలో ఇది పెద్ద పెద్దగా రాయాలి షేక్స్పియర్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో మన ఇండియన్ స్టైల్లోనే రాయండి మన ఇండియన్ స్టైల్లో ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఎంతోమంది గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు సో అబ్దుల్ కలాం చూడండి ఆయన ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంటుంది చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది మాట్లాడేది నేటివిటీ తమిళ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడినా కూడా ఎంత నీట్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీషు అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఆయన చెప్పే ప్రతి వర్డ్ వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ అనేది పెద్ద షేక్స్పియర్లో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు సో మన ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లోనే ఇండియన్ నేటివిటీలోనే రాయండి ఇది టీఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్ తెలంగాణకు సంబంధించింది కాబట్టి మనమే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళం కాదు కదా తెలుగు వాళ్ళం సో కాబట్టి మన మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం ఇంగ్లీష్ మీద రాస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో అసలు ఎగ్జామ్ మీరు ఇవ్వండి మీరు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు కరెక్ట్గా మీరు అతనికి అందించారంటే మీరు రాసే విధానం ఎలా ఉండాలంటే ఎగ్జామ్ మీరు అర్థమైపోవాలి సో అది చదవగానే నీట్గా అనిపించాలి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కరెక్ట్గా ఉందని సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మీరు రాశారంటే వండర్ఫుల్ అనమాట కాకపోతే అక్కడక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కీవర్డ్స్ యాడ్ చేస్తారు ఆ కీవర్డ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మొత్తానికి కూడా అందాన్ని ఇచ్చేస్తాయి మీరు రాసిన మ్యాటర్ మొత్తానికి కూడా కీవర్డ్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కీవర్డ్స్ సో ఇక్కడ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్ సో కీవర్డ్స్ సో కీవర్డ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పెద్ద రాజు ఎంత మంచి వస్త్రాలు వేసుకున్నా బంగారం పెట్టుకున్నా సో అతను ఒక కిరీటం ధరించినప్పుడే రాజుగా ఉంటాడు అనమాట కిరీటం ధరించి సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడే అతనికి ఒక రాజు వెలుగు వస్తుంది అనమాట ఆ టీవీ కావచ్చు తేజస్సు అన్నీ వస్తాయి ఎగ్జాక్ట్గా కీవర్డ్స్ కూడా అంతే మీరు ఒక ఏ ఫోర్ షీట్ తీసుకుని దాంట్లో ఎంత మ్యాటర్ రాసినా సరే సో ఎంత మ్యాటర్ రాసినా సరే ఎక్కడైతే మీరు కీవర్డ్స్ రాస్తారో కీవర్డ్స్ హైలైట్ అవుతాయో అప్పుడే ఆ పారాగ్రాఫ్ కావచ్చు ఆ పాయింట్స్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ కావచ్చు ఆ సబ్ హెడ్డింగ్స్ అనేది
టైల్ వర్డ్స్ టైల్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఏంటి ఎలాబరేట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దాన్ని మెన్షన్ చేసుకొని క్వశ్చన్లో కీవర్డ్ పట్టాలి మీరు సో కీవర్డ్ అనేది పట్టగలగాలి సో పొంచి ఉండి సింహం ఎలా దాడి చేస్తుందో అట్లా మీరు క్వశ్చన్ చదవగానే కీవర్డ్ పట్టేసేయాలి డిస్కస్ అన్నాడు దీన్ని ఎలా చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఎలా రాయగలగాలి ఆ ఎబిలిటీ మీలో క్రియేట్ అవ్వాలన్నమాట సో కంప్లీట్గా అది వచ్చేసి ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో పార్ట్ వన్ వీడియో అనమాట ఇది పార్ట్ వన్ వీడియో నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ వీడియో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు క్లియర్గా ఆన్సర్ రైటింగ్కి సంబంధించి దాని తర్వాత కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక గుడ్ ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సార్ మేము ఆన్సర్ రైటింగ్ రాస్తున్నాము టెస్ట్ సిరీస్లో మార్క్స్ పడట్లేదు ఎందుకు మాకు టెన్ మార్క్స్కి వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ పడుతున్నాయి రిమైనింగ్ ఎక్కువ ఎందుకు పడట్లేదని మీకు క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు ఒక గుడ్ ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామినర్కి ఆన్సర్ చూడగానే ఇది గుడ్ ఆన్సర్ రా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది ఏ థింగ్స్ దానిలో మెన్షన్ చేయాలి ఎటువంటి సోర్సెస్ ఉండాలి అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను ప్రతి ఒక్కటి సో అదొకటి అసలు గుడ్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి గుడ్ ఆన్సర్ అంటే ఏంటి గుడ్ ఆన్సర్లో గుడ్ కంటెంట్ ఎక్సలెంట్ కంటెంట్ ఎలా రాయాలి సో దాని దాని తరపున కావచ్చు ఆన్సర్ రైటింగ్ మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయవచ్చా టెస్ట్ సిరీస్లో ఇప్పుడు నుంచి రాసుకుంటూ పోవచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఇది వచ్చేసి దీనికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వీడియోస్ క్లాసెస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ వస్తాను మీకు మోడల్ ఆన్సర్ ఇస్తాను మీకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొబైల్ కన్జర్వేషన్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఫోకర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఫోకర్లో జాయిన్ అందరూ కూడా మీకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను నేను మీ